ভাত খেয়েই আমার ওজন বেড়ে যাচ্ছে এই কমন একটা কমপ্লেইন আমরা সবার কাছ থেকেই শুনি پیشنট যখনই আসে শুরুতেই বলে ভাত খেলেই আমার ওজন বেড়ে যাচ্ছে অনেকে তো আছে যে এতটায় মেন্টালি ডিস্টার্ব থাকে এবং তারা এই ভাতের ব্যাপারটা এতটায় ডিপ্রেস থাকে যে তাদের মনে হয় ভাত দেখলেও তাদের ওজন বেড়ে যায় আসলে কি ব্যাপারটা তাই চলুন আজকে এই ব্যাপারটা নিয়ে জেনে নেওয়া যাক আপনাদের সঙ্গে রয়েছি আমি পুষ্টিবিদ তামান্না আসলে ভাতের ব্যাপারটা নিয়ে বলতে গেলে অনেক কথা বলতে হয় তো সেই ক্ষেত্রে শুরুতে যেটা বলবো যে আপনার কি মনে হচ্ছে যে ভাত খেলে আপনার ওজন বাড়ছে এবং এই ক্ষেত্রে আপনি আগে প্রথমে ভাবুন যে আপনার যে ওভারওয়েট আছে বা আপনি যদি ওবেস پیشنট হয়ে থাকেন সেই ক্ষেত্রে আপনার জন্য কত ক্যালোরি ডায়েট আপনার ডায়েটিশিয়ান নির্ধারণ করে দিয়েছে এবং সেই অনুযায়ী আপনার কতটুকু ভাত খাওয়া দরকার এখন আপনার জন্য যদি দুই কাপ ভাত থাকে আপনার ওজন অনুযায়ী বা আপনার ডায়েট প্ল্যানে দুই কাপ ভাত যদি নির্ধারণ করা থাকে আপনি যদি তার চেয়ে বেশি পরিমাণে খেয়ে থাকেন তখন কিন্তু স্বাভাবিকভাবেই আপনার ওজন বাড়বে কিন্তু ভাত যদি আপনার জন্য যতটুকু নির্ধারণ করা থাকে বা যতটুকু খেলে আপনার শরীরের জন্য ঠিক আছে ততটুকু যদি খান তাহলে কিন্তু আপনার ওজন বাড়ছে না স্বাভাবিকভাবে আমরা বলে থাকি যে একজন মানুষ যদি 150 গ্রাম চালের ভাত সারা দিনে সে অল ওভার নেয় এবং পাশাপাশি তার যদি পর্যাপ্ত পরিমাণে সবজি সে রাখে পর্যাপ্ত পরিমাণে যদি তার ভিটামিন মিনারেলস সাপ্লাই হওয়ার জন্য সালাদ যেগুলো আছে র ফ্রুটস ভেজিটেবলস এগুলো থাকে তখন কিন্তু আর তার ওজন বাড়ার সম্ভাবনা থাকে না এখন আপনারা অনেকেই যে ভুলটা করেন যে স্বাভাবিকভাবে দেখা যায় আমাদের খাবার প্লেটটা মানে প্লেটের যে ডিজাইনটা সেটাই কিন্তু আমরা চেঞ্জ করে ফেলেছি খুব স্বাভাবিকভাবে দেখা যায় যে আমাদের প্লেটে ভাতের পরিমাণটাই বেশি থাকে পাশাপাশি সবজি বা শাক খুবই সাধারণ পরিমাণে মাছ মাংস থাকলে সেটাকে আমরা ভাজা বা ভুনা ছাড়া তো আমরা খেতেই পারি না সেভাবেও কিন্তু থাকে এবং সালাদ এটা আসলে কালে ভদ্রে খাওয়া হয় এটা খাওয়ার অভ্যাস খুবই কম আমাদের বাঙালিতে তো আপনার কি মনে হয় যে এই ডায়েট প্ল্যানের আপনার যে ডায়েট প্লেট বা আপনার যে প্লেটের ধরন এতে কি ওজনটা বাড়াটা কিন্তু খুব স্বাভাবিক আপনি যদি স্বাভাবিকভাবে আপনার প্লেটে ভাতের পরিমাণ খুব সাধারণ নিয়ে সবজি বা শাকের পরিমাণ তার ডাবল নেন মাছ বা মাংস যদি ভাজা বা ভুনা ছাড়া বা মশলা কম দিয়ে রান্না করে যদি এক টুকরা নেওয়া হয় তারপর যদি আপনার ডাল ওয়ান সার্ভিংস থাকে পাশাপাশি যদি ওয়ান সার্ভিংস সালাদ থাকে তাহলে কিন্তু আপনার ওজন বাড়ার কোনোই সম্ভাবনা নেই কিন্তু আমাদের সবারই শুধু মনে হয় যে ভাত খেলেই ওজনটা বেড়ে যাচ্ছে এখন আপনি যদি রাতের বেলা ভাত খেতে চান হ্যাঁ সেই ক্ষেত্রে আপনি পারবেন যারা সব সময় রাতে ভাত খেয়ে অভ্যস্ত তাকে যদি আমি রাতে ভাতটা বাদ দিয়ে রুটিটা দেই দেখা যাবে কি অনেকেরই এতে অ্যাসিডিটি হওয়ার একটা সম্ভাবনা থাকে আপনি রাতে ভাত খেতে যাচ্ছেন কোনোই সমস্যা নেই আপনি ভাতটা অবশ্যই ঘুমানোর আগে খেয়ে ফেলবেন না যে খেয়ে ঘুমাতে চলে গেলাম এটা যেন না হয় ওয়েট লসের ক্ষেত্রে আমরা অলওয়েজ এই কথাটা বারবার বলি যে আপনি যেটাই খান না কেন সেটা শুধু ভাত না আপনি যদি রুটি খেয়েও সাথে সাথে ঘুমাতে যান আপনার কিন্তু ওজন বাড়বে আপনি অন্তত ভাত খেলে ঘুমানোর তিন ঘন্টা আগে আপনি খাবারটা শেষ করে ফেলেন এবং ভাতের পরিমাণটা রাতে খেলে একটু কম পরিমাণে রাখার চেষ্টা করেন দুপুরে যা খাওয়া হয় অন্তত তার যেন হাফ বা অর্ধেক যেন আপনার রাতে খাওয়া হয় তাহলে পাশাপাশি যদি আপনার সবজিটা আপনি বাড়িয়ে খেতে থাকেন তখন কিন্তু দেখা যাবে আপনার এই ওজনটা আর বাড়ছে না মূলত ভাত খেয়ে ওজন বেড়ে যায় এইটার যে আমাদের চিন্তা এটা থেকে আমাদের বের হয়ে আসতে হলে আমাদেরকে যে কাজটা প্রথমে করতে হবে সেটা হলো আমাদেরকে পরিমাণটা নির্ধারণ করতে হবে আপনি আগে আপনার ওজন অনুযায়ী আপনার কতটুকু ভাত দরকার কত ক্যালোরি আপনার গ্রহণ করতে হবে সেই অনুযায়ী যদি আপনি পরিমাণ মতো ভাতটা খেয়ে নেন তাহলে কিন্তু আর দেখা যায় যে আপনার ওজন বাড়ার আর কোনো সম্ভাবনাই থাকে না সো আপনারা বুঝতেই পারছেন যে ওজন বাড়ার সাথে ভাতের মূলত কোনো সম্পর্ক নেই সম্পর্ক হচ্ছে আপনি কতটুকু পরিমাণে খাচ্ছেন আপনার ডায়েট প্ল্যানে কি কি ধরনের খাবার প্রাধান্য পাচ্ছে আপনি প্রতিদিন কতটুকু পরিমাণে এক্সারসাইজ করছেন কতটুকু পরিমাণে হাঁটছেন তার উপরে নির্ভর করে ধন্যবাদ সবাইকে